Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien en el día de hoy porque vengo a traeros una reseña de dos paletas que la verdad la segunda me ha llegado hace poquito pero la primera hace mucho tiempo que la tenía hace como 8 o 9 meses y todavía no la había estrenado es la primera paleta que sacó Rosy McMichael junto a Beauty Creations que además viene acompañada de una colección completa pero yo lo único que compré fue la paleta al igual que he hecho en esta segunda ocasión que ha sacado la segunda paleta y también la segunda colección. El packaging exterior, como podéis ver, es muy similar de las dos paletas. La única diferencia es que esta tiene un packaging rose gold, que ya sé que deslumbra muchísimo porque refleja completamente la luz. Y la segunda es en color plateado. Me parece muy curioso el nombre de las dos paletas, ya que la primera se llama The Everyday Palette, o lo que es lo mismo, la paleta para todos los días. Y la segunda paleta se llama The Every Other Day Palette, como la paleta para todos los otros días. La verdad me parece súper súper original y bueno antes que nada tengo que decir que hace poquito os subí al canal también una reseña de la colección de beauty creations con luis torres me encanta luis torres es un maquillador increíble y al final de este vídeo os dejaré por aquí arriba el vídeo de luis torres para que vayáis a verlo porque de verdad que esa paleta también es alucinante y bueno parece mentira que al menos la primera paleta de rossi haya tardado tanto tiempo en estrenarla porque y lo voy a decir así ya por adelantado como spoiler del vídeo pero me da igual estas dos paletas junto a la de luis torres en mi opinión personal son las mejores paletas que he probado en el 2023 ya lo he dicho y sabéis que pruebo muchísimas y tengo muchas tengo reseñas de paletas alucinantes de monolith por traeros al canal he comprado algunas este black friday que todavía no he estrenado que también tienen una pinta increíble y que creo que van a estar al nivel de estas que os voy a enseñar hoy y de la de luis torres y la verdad es que de la gente que me esté viendo que sea forofa de las paletas de sombras que les gusten las sombras de ojos y que conozcáis monolith que por cierto para los que no lo sepáis os lo dejaré abajo en la cajita de información monolith es una página web europea que envía toda europa no tenéis que pagar aduanas ahora mismo yo creo que la tienda estará bastante agotada porque acaba de pasar el black friday pero una vez al mes van haciendo lanzamientos de marcas que no se pueden comprar aquí en españa que las importan de diferentes países del mundo y que son paletas prácticamente hechas a mano y si no están hechas a mano son paletas que tienen tienen una altísima calidad con muchísima pigmentación, colores multicromos súper especiales de muchas marcas que aquí son bastante desconocidas, pero que de verdad que cuando las comparas con Pat McGrath o marcas de Sephora es como que desbancan completamente a estas marcas. Y ya sabéis que hay otras marcas de sombras de ojos que también me encantan, como por ejemplo Glam Light, pero os podría decir, y esto es mucho decir, que es increíble la evolución que ha tenido Beauty Creations desde los últimos tres años hacia aquí porque empezó siendo una marca de paletas súper low cost y pasó a ser una marca low cost no tan low cost pero sigue siendo low cost con una calidad espectacular tan espectacular que para mí y es muy fuerte lo que voy a decir creo que junto a moira son las dos marcas que más me gustan las sombras de ojos y por qué digo esto tenéis que tener cuidado eso sí porque no todas las paletas de beauty creations tienen la misma calidad que estas últimamente la verdad es que todas las que están lanzando son en esta calidad pero si tenéis paletas más antiguas son buenas pero no tan y por otro lado normalmente a la hora de valorar una paleta de sombras muchas veces valoramos los foils que son las sombras metalizadas lo intensas la pigmentación el brillo todo eso y ya va a gustos hay personas que les gustan las sombras muy brillantes como a mí muy intensas y que realmente una sombra metalizada se note en el párpado cuando la llevas puesta y luego hay otras personas que les gusta las sombras un poquito más sutiles pero sobre todo bajo mi punto de vista donde más se ve la calidad de una paleta de sombras es en las sombras mate por increíble que parezca son las más difíciles de formular y una sombra mate bajo mi punto de vista tiene que tener pigmentación que no tenga excesiva caída que se note súper mantecosa y sedosa al tacto que se difumine como los dioses que se integre bien con el resto de sombras que no sea difícil de trabajar que tenga una partícula fina y seguramente me estoy olvidando algo más y por daros un ejemplo glam light es una marca que tiene unas sombras metalizadas de otro universo pero que estas que vamos a ver hoy de beauty creations no tienen nada que envidiar a glam light ya os lo digo pero luego glam light lo que son las sombras mate tienen buena calidad pero no una calidad mega excelente bajo mi punto de vista hay dos marcas bueno tres en el mercado que son para mí las que mejores sombras mate tienen bajo mi punto de vista y esas marcas son moira pero le sucede lo mismo que a beauty creations 
las últimas paletas que ha lanzado Moira, las del último año, año y medio hacia aquí. Las paletas anteriores no me disgusta para nada, tienen buena calidad, pero no tan buena en las sombras metalizadas. Son como que más sutiles, pero bueno, eso ya es a vuestro gusto personal. La segunda marca es Beauty Creation y la tercera marca es Star. De lo que es alta gama, para mí la mejor calidad en sobras mate es Star. Y ya sé que mucha gente me dirá Natasha Enona o Pat McGrath, no. Pat McGrath siento que las sombras mate me cuestan bastante de difuminar, no son las más sencillas de difuminar del mundo y Natasha tiene sombras que son muy muy buenas pero tiene otras que se desmoronan un poquito más o que tienen o que son un poquito más polvorientas. Son muy buenas fórmulas también exactamente como por ejemplo Anastasia Beverly Hills pero si pudiera decir el top de los top de las marcas de sombras que son un 10 son las que os acabo de decir. Y bueno dicho esto no me esperaba para nada hacer esta intro pero siempre grabo la introducción y el final del vídeo después de haber grabado los swatches, de haberme hecho el tutorial de maquillaje, de haber probado las paletas. Así que he querido adelantar esto porque de verdad que me he quedado súper alucinada. Creo que junto a la de Luis Torres es la mejor reseña que he hecho yo nunca de una paleta de sombras. Y ya no es una paleta sino que son dos y me han gustado las dos por igual. Pero bueno, vamos allá. Vamos a empezar con la primera paleta. La primera que lanzó Rosy McMichael que es la The Everyday Palette. Ambas paletas tienen 30 sombras de ojos pero por dentro son bastante diferentes. Están fabricadas en cartón, tienen un espejo muy grande y 30 sombras de ojos en el interior. Que otra cosa que también me hace poner a Beauty Creations por encima de otras marcas en mi ranking es porque tienen también diferentes texturas en sus sombras de ojos. Solo les falta tener sombras marmoleadas tipo Huda Beauty y ya increíble. No tiene sombras marmoleadas pero sí tenemos muchas sombras foil, sombras metalizadas normales, sombras como con micro micro glitter pero que es como una sombra no sé es que hay que tocarlas de verdad que hay que tocarlas porque tienen una fórmula súper súper especial y luego tenemos un montón de sombras mate en la paleta que todas absolutamente todas sin excepción de una tienen una pigmentación brutal tienen una cremosidad brutal y he repetido brutal y repetiré brutal un montón de veces en este vídeo pero es que es brutal lo que es la combinación de colores de la paleta también me parece preciosísima y lo que más precioso de todo me parece es que Beauty Creations no deja de ser una marca bastante económica. Tenemos un gramo de producto por cada una de las sombras, 30 gramos en total por un precio de 39,90, pero yo la compré en Busy Shop, que os dejaré también el enlace abajo en la cajita de información. Es una tienda europea que envía a España sin ningún problema y te tarda unos 7 días en llegar y estaba 27,95 rebajada, o sea que está, vamos, esto es un chollo, el chollo de la vida, la mejor paleta de la historia rebajada a 27 euros. Increíble, es brutalísima. Os voy a enseñar por la pantalla los swatches porque creo que van a hablar por sí solos. De verdad que, bueno, es que aparte es lo que os he dicho, hay que tocarlas para sentirlas. De verdad que son increíbles. Las sombras foil me recuerdan, por si acaso tenéis alguna de esas paletas, a las sombras foil de la paleta Mi Vida Loca Remix que tuvo Kat Von D, que lanzó hace varios años. También a unas paletas que sacó Too Faced que tenían una era de una piña y la otra de unas moras, la de las moras la tengo, que también tiene este tipo de sombra foil con ultra brillo. También la primera paleta que sacó Huda Beauty en tamaño grande, la Rose Gold, también tiene este tipo de textura de sombra y de verdad que me alucina que una marca low cost tenga esto. Pero bueno, todas las sombras son preciosas, encontramos en la paleta algunos duocromo también. Es que es espectacular, de verdad, súper bonita. Y no os voy a dejar en este vídeo para que no se haga súper largo el tutorial con esta paleta porque vais a tener subido aquí a mi canal y también a Instagram y a TikTok un tutorial, un paso a paso con la paleta número uno. También os subiré para los que queráis ver en la parte del tutorial de una manera mucho más rápida un short también aquí a YouTube y también el reel y el TikTok tanto en mi Instagram como en mi TikTok que os lo dejo por la pantalla por si no me seguís y me queréis seguir lo tenéis por ahí del segundo tutorial. El segundo tutorial os lo he hecho un poco más extenso aquí en este vídeo de YouTube y tenéis también la versión rápida para el que quiera saltarse el tutorial en este vídeo e ir más rápido. Y bueno, después de haberme hecho el look con la primera paleta como conclusión, es que no hace falta que diga las conclusiones, o sea, es maravillosa. De verdad, solamente estoy deseando que Beauty Creation saque más paletas con Luis Torres y con Rosy o con quien sea, pero con esta calidad. De verdad que son brutales. Y bueno, vamos 
vamos con la paleta número 2 y la verdad es que una de las cosas que me ha encantado de Rosy McMichael es que se nota que hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás de sus dos colecciones. Son absolutamente preciosas las dos. No me cogí nada más de la colección porque tenía dos opciones. Comprarla por la página web de Beauty Creations España, en cuyo caso tardaba como casi tres meses en llegar. Yo creo que a la gente que la ha comprado por ahí le llegará en el mes de enero o febrero. O tenía la opción de comprarla en Busy Shop, donde compraba solamente la paleta porque no tienen el resto de la colección. Pero es que la quería tantísimo que dije, mira, yo me compro la paleta, que me llega en una semana, no llega. Y luego, pues cuando salga el resto de la colección en la página web de Beauty Creations, que la tengan en stock sin ningún problema, entonces me cogeré las sombras multicromo que ha sacado en formato líquido, que debe de ser una pasada. Y bueno, en general hay una caja de PR, que la verdad es que esa caja había muy poquitas unidades en la página web española, yo no llegué a tiempo, pero era preciosísima y venía incluso hasta con un espejo con luz para maquillarse. Increíble, de verdad, toda la colección, absolutamente todo. Pero bueno, de momento me conformo con la paleta de sombras, que por fuera es exactamente igual que la primera, pero las letras vienen en plateado en lugar de en rose gold. Y al abrirla, os decía que se nota muchísimo el trabajo de Rosy, porque la primera paleta es completamente en tonos cálidos y esta es completamente en tonos fríos. Y es como que una paleta está hecha, pues como ella bien dice, más para el día a día y esta también la podemos utilizar para el día a día pero para looks de noche o sea si sois de salir de fiesta de verdad necesitáis esta paleta o sea esta paleta está llena de metalizados de duocromos de colores mmm, súper increíbles que no me creo ni yo o sea esta sombra de aquí esta sombra es la más especial de la paleta y es un multicromo que no es verde que no es lila que no es rosa que no es plata que vamos es como diría ratulina la sombra más urraca que yo he visto en mi vida. Luego tenemos esta sombra de aquí, que también uf, es que de verdad es la que llevo ahora mismo en el lagrimal. No es un rosa, no es un verde, no es un perlado. Es un color increíble y luego ya para flipar del todo y ya os lo adelanto para... Bueno, no, os lo voy a decir después mejor, pero bueno, la verdad es que todas las sombras tenemos aquí un montón de sombras ultra metalizadas, la gran mayoría súper especiales, súper bonitas, como estáis viendo por la pantalla en los swatches, pigmentan todas de maravilla, las sombras mate que yo también pensaba, ostras, no es igual de sencillo formular una sombra camel o una sombra marrón cálida que este tipo de sombras. Las sombras moradas, azules, son lo más difícil de formular del mundo y tengo que decir que Beauty Creation, increíble. O sea, ha hecho exactamente la misma sedosidad, la misma pigmentación, absolutamente todo de una sombra morada que de una sombra azul marino. Y, y bueno, los que tenemos paletas de sombras sabemos que esto es muy difícil, muchísimo más complicado formular una sombra morada o azul oscuro o azul con una textura ultra suave y súper pigmentada y que se difumine como los dioses que formular una sombra de otros colores. Así que de verdad que es que me quito el sombrero con Beauty Creations, estoy flipando. Y bueno, no me enrollo más, luego os cuento más de esta paleta. Os voy a dejar a continuación con el paso a paso, con el tutorial del maquillaje que llevo ahora mismo. Vamos allá. Empiezo por In Yourself aplicar en la cuenca estiramos la sombra un poquito hacia afuera aplicamos rosy skin en el interior del párpado difuminamos todo con la sombra 5.5 Aplico Off-White en el arco de la ceja. Gotita de Glitter Primer en el centro del párpado móvil. Y aplico por todo el párpado la sombra multicromo extra que sí o sí la tenía que utilizar en este look. Es espectacular. Según cómo la miras es morada, verde, lila, rosa, yo qué sé. No tiene descripción, de verdad que es espectacular. Compraría otra paleta solamente por volver a comprar esta sombra. Mirad esto, en serio. ¡Wow! Increíble. Uf, 
Y mirad cómo queda en el párpado, es que es alucinante. En la parte externa aplico en My Voice. De verdad que, que sombras de ojos más increíbles, en serio, es alucinante esta paleta. Voy a utilizar ahora la sombra rosé, este tono de aquí, en el lagrimal. A ras del párpado inferior voy a utilizar Expensive. Y difumino en el párpado inferior con Random. En la línea de agua voy a aplicar este lápiz de ojos de Vivien Sabo, que es uno de mis super favoritos. Pigmenta súper bien, es el tono 05. Aplicamos máscara de pestañas, yo voy a utilizar la Like a Boss de Essence. Como colorete Diamond Power de Natasha Denona. Y a continuación encima un toquecito de Super Glow. Como iluminador también voy a utilizar el de la misma paleta. Y como labial, este gloss de Mercadona. Y bueno chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo, os voy a contar mis conclusiones que obviamente no hace falta que las cuente, ya sabéis que las dos paletas son una maravilla del mundo mundial, pero sí que os quiero comentar un par de cosas que, bueno, es que he flipado de verdad con esta paleta. Aparte de que es de este tipo de tonalidades la paleta más bonita que tengo, sinceramente la más parecida que tengo a esta es la Aura de color pop y la ha desbancado completamente. Además tienen un precio muy similar, pero no tiene nada que ver. Y bueno, os quería decir que esta sombra de aquí de la esquina es un negro, pero es un negro con destellos de purpurina morada y tengo una sombra muy 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 parecida, por no decir igual, en la paleta Bloodlust de Jeffree Star. Y yo pensaba, bueno, pues será parecida a la Bloodlust, pero con un poquito menos de calidad o de menos brillo. No, para nada. Es exactamente igual y cuando la toco es pura crema, es pura crema y pigmentación, o sea, esto es una auténtica maravilla pasada y que encima venga de una marca a ese precio, de verdad, es increíble, alucinante, de verdad alucinante. Pero es que hay otra sombra que me ha recordado también muchísimo a Jeffree Star y es esta de aquí, la Rosy Pink. Este es el tono clásico de Jeffree que ha puesto en millones de paletas y que de verdad para mí la sombra de Jeffree Star rosa fucsia hasta el día de hoy era mi súper favorita de cualquier sombra rosa que yo pudiera tener en mi colección hasta que ha llegado la de Rosy, tal cual. Esta sombra, si habéis visto el tutorial, pigmenta lo que no está escrito. La de Jeffree también, pero esta diría que incluso pigmenta un poquito más, pero es exactamente igual de brutal. De verdad, qué calidad, qué paletas, qué todo, absolutamente todo. Me encantó la paleta de Luis Torres y me encantan estas dos paletas de Rosie McMichael para Beauty Creation. Ya os digo que se van a ir las tres directas a mis paletas favoritas del año y no me va a importar sacar en el vídeo tres paletas de Beauty Creation porque se lo merecen. O sea, es alucinante. Si tenéis la oportunidad de probar esta marca, pero por favor esperaros a que vuelvan a poner stock de alguna de las colecciones que ha sacado tanto junto a Rosie McMichael como junto a Luis Store. Beauty Creations también ha lanzado este año estas tres paletas de aquí, que yo también las compré, que son de una colección que se llama como Circus, que quiero grabaros un vídeo con las tres y subiroslo al canal, pero la verdad es que son bastantes paletas, cada una también tiene 30 sombras, y estas paletas son preciosísimas, porque realmente son súper bonitas, y tienen también muy buena calidad, también muy buena calidad en las sombras mate, y exactamente igual que las de Rossi y que la de Luis Torres, también tiene diferentes texturas. Tiene pinta de que las sombras mate van a ser exactamente de la misma calidad y el resto de sombras no parecen algunas tan especiales, no hay ninguna multicromo como en la paleta de Rossi, pero sí que hay algunas foil metalizadas y algunas foil con glitter de fórmula bastante especial. También son más económicas, lo tengo que decir, porque estas creo que tienen un precio de 22 euros y es normal porque obviamente el pigmento multicromo es más caro que el pigmento normal, pero bueno, creo que ahora 
ahora mismo también se encuentran agotadas en su web, así que yo de vosotros me esperaba a que vuelvan a reponer. Otra de las paletas que tengo en mi wishlist es la de Jerry MUA para Beauty Creations, que me parece también muy bonita, aunque es una paleta muchísimo más para el día a día. Pero si puedo y la vuelven a poner en stock, me quiero hacer con ella. Y bueno, estoy deseando de verdad los lanzamientos del año que viene de Beauty Creations, porque de verdad la marca es increíble. Si no la habéis probado, os recomiendo que lo hagáis. Es una suerte poder comprar la marca en España y directamente en su página web, ya que han abierto web española. No desde todos los países de la Unión Europea se puede, así que de verdad os recomiendo que la probéis. Y bueno chicos y chicas, no me ha pagado absolutamente nada Beauty Creations por hacer este vídeo, todo lo contrario todo lo que habéis visto me lo he gastado yo de mi dinero, pero es que de verdad se merecían esta súper reseña, me encanta la marca, ojalá todas las marcas de maquillaje tuvieran esta calidad. Y nada más chicos y chicas, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis manita arriba al vídeo si os ha gustado, si queréis más vídeos de cosas de Beauty Creations, por favor, dejádmelo como siempre abajo en los comentarios. Si sois nuevos o nuevas en este canal, espero que os quedéis por aquí, que os suscribáis, si os gusta el maquillaje, hazte maquifriki, dale aquí abajo, al botoncito rojo y si no quieres perderte ningún vídeo al ladito tienes la campanita de notificaciones os dejo por aquí arriba con el vídeo de Luis Torres os mando como siempre un millón de besos y nos vemos dentro de nada en el próximo vídeo hasta luego ¡Bien!